Arkadaşlar merhaba. Ee, bir gün e, fidan dikimi yapacağız. Şu an e, Mersin Aslan köyüdeyiz. E, kar yağdı. E, ama dikim yapacağımız yerler açık. Herhangi bir sorun yok. Dikim yapılabilir. E, aralığın e, 24'ü yani bir gün. Hava 7-8 derece e, fidan dikimine uygun. Buraya daha önce chatler dikmiştik. E, bazı boş yerlere e, çeşit e, daha önce çeşit e, çeşit olarak kırmızı ceviz, yağlık yağ oranı yüksek olan cevizler. Ee, Julans Nira kara ceviz diktik. Bugün de e, İran'dan bir e, ceviz getirttirdim. Bir arkadaşım, yeğenim sağ olsun İran gezisinde e, İran gezisinde e, bana getirdi İran'ın en güzel salkım cevizleri e, İran'a özgü cevizlerden İkişer tane, üçer tane çeşit getirdi. Bunları buraya e, dikeceğiz. Yani bu bölgede de bir çeşit olsun amacıyla e, kontrol etmek için. Belki bu 3-5 yıl bulur. Belki daha fazla 10 yıl. E, fidanlar bu şekil. Evet. Fazla büyük getiremedi. Tahmini 80 santim diyelim yani biraz daha küçük cevizler cevizler küçüğü var burada bunları e, boyadım e, boyayla tavan boyası veya plastik boyayla bunları e, dikeceğiz köklerini e, kestim yani herhangi bir ölü doku bırakmadık. Boya yaptıktan sonra dikimini yapacağız. İran cevizleri yani bir çeşit olsun amacıyla getirttirdim. Bu bahçede çok çeşitli cevizler var. Ticari amaçlı değil de e, verimini kontrol etmek için e, iyisini seçmek için belki 5 yıl 10 yıl alır ama e, değer ileriki nesiller e, bunlardan çoğaltabilirler burada daha önceden kırmızı ceviz çeşitleri var e, diğer melez çeşitlerin hemen hemen hepsi var ee, yağ oranı yüksek olan cevizler var. Ee, Amerikan cevizi var. Siyah ceviz. Bu bölge ormanlık bir bölge olduğu için e, arazi geniş. Dikiyoruz. Bunları boyadık. Böyle biraz küçük bunlar olsun. Çünkü küçük e, şey e, geltirmesi kolay olsun diye böyle küçüklerini seçtirdim. E, bunlar şu an herhangi bir bir şey yok. Güzel. E, evet, şurada aşı yeri var. Oranın iyi cevizlerinden aşılanmış bir ceviz çeşidi. Çeşitlerini bilgim yok ileride göreceğiz. Ee, arkadaşım e, yeğenim salkım büyük iri ceviz ve diğer çeşitler olduğunu söyledi. Şimdi boyamayı yapalım. Bir tanesine. Nasıl yapılır? Ee, şu Aşı yeri itibaren aşı da dahil yukarısı boyanmalı. Bu 
altını da boyayalım. Burası yüksek. Ee, 1500-1700 rakım bir yer. Ee, Mersin'in e, yüksek bir yaylası. O yüzden e, bu boyama mutlaka e, kış aylarında veya sonbaharda dikiliyorsa mutlaka yapılmalı. Bu yüzde elli, yüzde altmış hatta yüzde seksen e, korur soğuklarda. Burada pek bir soğuk olmuyor. En fazla eksi on. Ama yine de biz tedbirimizi alalım. Her türlü bu şekil boyadık. Ve İran cevizimizi dikeceğiz inşallah. Ee, dikime geçelim. Dikim çukurunu açtık. Tahmini e, 60'a 80 derinlik. Daha önce burası bekoyla sürülmüştü. Fidanımız burada. Fidanımızı e, hazırladığımız solüsyon var. Bu solucan gübresi sıvı e, içi diğer minerallerle katkı yapılmış bir solucan e, sıvı. E, bu e, dikim için yaptığım bir yöntem. Bunu böyle batırıyorum. Tutma daha fazla oluyor. Böyle duradabilir. Ve solucan gübresi e, bunlarda. Ama içinde diğer gübreleri de var. E, gübre dediyse hepsi organik, ferment edilmiş gübreler. Ee, kesinlikle ham gübreyle dikmeyin hayvan gübresi kesinlikle ne altına koyun ne üstüne ilk 4 yıl ilk 4 yıl kesinlikle vermeyin ağaçlara yanmamışsa tabi ee, iyi yanmışsa ferment edilmişse verilebilir ee, bilhassa fidanlarda kurumaya sebep olabilir ilk yıllar dikimde e, vermemeye çalışın ferment edilmiş hazır Solucan gübreleri var. Diğer e, gübreleri var. Bu benim gübre e, kullandığım gübre hazır e, bu iş için e, dikim için hazırlanmış bir gübre. E, solucan gübresi ve e, diğer birçok mikro elementler falan karıştırılarak içinde kükürt de var. Çok az miktarda yani e, dikim için zararı olmayacak derecede. E, Leonardit var. Leonardit. E, çok beğendiğim. E, fidanı çok iyi geliştiren bir gübre. Bundan döküyoruz. En az 2 kilo. Yani 5 kilo da dökülebilir. 10 e, kilo da dökülebilir. Şu an tek olduğum için e, biraz zorlanıyorum. Bunu karıştırmak gerek. Diğer evet. karışımız karışımımız hazır. Fidanımızı alıyoruz. Fidanımızı e, aşı yerinin birkaç santim e, birkaç aşı yerini toprak ört, örtmeyecek şekil dikiyoruz. Evet bu şekil iyi. Güzel. Dikim yaparken mutlaka 
çok toprak nemli olsa, çamur olsa dahi mutlaka ki su verilmeli. Evet. Şimdi tam kapatmadan suyumuzu verelim. Hafif sağ sol yaparak suyu alacak şekil su ne fazla ne de az toprağın çekeceği şekil evet bu kadar yeterli çekmesini bekleyelim çektikten sonra üzerini toprakla örteceğiz Toprağımızı örttük. İran cevizimizi diktik. Şimdi burası e, yüksek bir yer olduğu için kışın dikilen fidanlarda mutlaka ki üzerine e, hayvan gübresi atmak lazım. Ama bu mutlaka ferment edilmiş, yanmış olmalı. E, eğer ham olursa zarar verir. Bu uygulamayı mutlaka yapmak gerekiyor. E, kök soğuk e, almaması için mutlaka yapmak ya gerekiyor. Gübremizi de döktük. Görüyorsunuz. Şu an eksi 30 derecede olsa bu gübrenin altına yanmış bu torfun altına geçemez. Mümkün değil. Yani kışında bu şekilde fidan dikmek mümkün. Toprağın altı her zaman sıcaktır. Üstünü güzel böyle gübreledikten sonra e, dikim yapılabilir. Bu diğer fidanlar için de geçerli. Diğer ceviz fidanları da bu şekilde dikilir. Bu İran ceviziydi. Diğer İran cevizlerini de dikelim. Evet. Cevizimizi diktik. Teşekkür ederiz. Diğer videolarda buluşmak üzere. İyi günler.